vi har lagt alt materialet ind i Final Cut, kan vi begynde at trimme det og lægge det ind ned på tidslinjen, hvor vi kan klippe videre i det. Men inden det er ret lige har sorteret sit materiale i Mapper, File, New, Bin, så kan vi lægge alt sine to materialer hernede og holde det styr på det på den måde. Så dobbeltklikker vi det, får det over i Viewer, hvor vi kan trimme det, hvor skal vi starte, hvor skal vi slutte, og så hiver det ned på tidslinjen. Så har vi to skud liggende hernede, og vi kan se dem over i canvasen. Vi kan også trimme videre på tidslinjen, hvis vi ser, at vi holder musen hen over starten eller slutningen på et skud, så viser den pile til højre til venstre. Så kan vi trykke og hive og trimme på den måde. Vi kan også fortryde og hive tilbage igen, så længe der er materialen op. For at gøre det helt nøjagtigt, så kan vi bruge cursoren og placere den der, hvor det skal være. Finjustere med piletasterne. Så vil musen selv hoppe hen til der, hvor vi har placeret markøren. Den snapper, kalder man det. Har vi brug for at få delt et skud, kan vi bruge barberbladet herude. Så er det delt. Tilbage og tage pilen. Så kan vi flytte rundt på den. Man kan markere flere ved at trække og putte dem hen. Hvis man ønsker at skjule et klip i en overgang, så kan man gå op i Effects, Video Transitions, Dissolve og vælge Cross Dissolve. Den trækker man ned i selve klippet, og så ligger der en overgang der. Nogle gange vil man opdage, at man ikke kan lave en overgang. Det vil simpelthen ikke lægge sig derned. Det er fordi, man ikke har nok materiale at lave overgang af. Vi kan se, når vi får den op i vieweren, at vi faktisk starter lige der i vores materiale. Derfor er vi nødt til at starte lidt senere. Træk dem sammen. Så kan vi få lov til at sætte den der. På samme måde som man kan lave videoovergang, kan man også lave lydovergang. I stedet for at det lyder sådan her. Kan man lægge en audio transition på. Crossfade. Så lyder det noget banere. Man kan også manuelt køre lyd og video op og ned. Så trykker jeg ned på Toggle, Clip, Overlays. Så får vi sådan en rød, markør, rød linje her og en sort linje her, der markerer niveauet for henholdsvis lyd og video. Så kan vi tage fat i den. Køre lyden ned generelt eller op. Og vi kan bruge pinden herude til at sætte små punkter, så vi kan fade op og ned. Det samme kan vi gøre med videoen. Angiv på, at den kører ned. Som udgangspunkt er lyd og billede hæftet sammen eller linket. Det vil sige, når man flytter. Det her så flytter man altså både billedsporet og lydsporet. Men hvis man trykker herover, afmarkerer link selection, så vil man kunne skille de to ting ad. Og et lille tal her vil så markere, hvor langt de to ting er fra hinanden. To sekunder, et sekund. Og på plads. Når man arbejder med overgang, vil man nogle gange se, at tidslinjen bliver rød hen over her. Og man vil blive mødt af den her skærm, når man prøver at afspille. En overgang. Det er fordi maskinen ikke umiddelbart har kunnet afspille det, før den har renderet bearbejdet materiale. Det gør vi ved Sequence, Render All, i det her tilfælde er det bare video. Og 
Tak jo, já zpětím.